வெல்கம் டு சமையல் புரியுது இன்றைக்கி நம்ம இட்லி மாவை வச்சு முறுக்கு பார்க்க போகிறோங்க இட்லி மாவை வச்சு தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம இப்போ தோசை மாவு வச்சு முறுக்கு பண்ண போகிறோங்க தோசை மாவு வந்து ஒரு கப் எடுத்துருக்கேன் இட்லி மாவு நம்ம இட்லி மாவு வந்து புளிக்காத மாவாக இருக்கணும் நம்ம இட்லி தோசைக்கு அரைக்கிற நல்ல மாவு அது இந்த மாவு தான் ஆனால் புளிக்காமல் இருக்கணும் நம்ம அரைச்ச உடனே செய்யலாம் அதை எடுத்து இப்போ நான் ஒரு கப் எடுத்துருக்கேன் நான் உப்பு போட்டுட்டேன் அந்த மாவில் நீங்கள் உப்பு போடாமல் இருந்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் திட்டமாக போட்டுக்கோங்க இப்போ அது கூட இந்த மாவு வந்து நமக்கு முறுக்கு மாவு பதத்துக்கு வரணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாவு கலந்துக்கலாங்க பொட்டுக்கல்ல வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை கலந்துக்கலாங்க அது கூடவே சும்மா ஒரு கைப்பிடி அளவு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாங்க வெறும் பொட்டுக்கல்ல மாவு சேர்க்க வேண்டாம் இப்போ அது கூட எள்ளு கருப்பு எள்ளு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துருக்கேன் காரத்துக்கு மிளகாய் பொடி தனி மிளகாய் பொடி அரை ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் பெருங்காயத்தில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாங்க இது கூடவே எண்ணெய் காய்ச்சிருக்கேன் சுட எண்ணெய் சுட எண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாங்க காய்ச்சினது இப்போ இப்ப நம்ம சேர்த்த மாவுக்கு மட்டும் உப்பு கொஞ்சமா போட்டுக்கிறது தோசை மாவு உப்பு போட்டாச்சு அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இது முறுக்கு மாவு பதத்துக்கு பசங்க எடுத்துக்கலாம் பாருங்க மாவு நல்லா நான் கலந்து எடுத்தாச்சு நம்ம முறுக்கு மாவு பதத்துக்கு கலந்துக்கணும் இப்ப வந்து முறுக்கச்சி எடுத்துக்கலாம் நான் இரும்பு அச்சு எடுத்துருக்கேன் நீங்க அதுக்கப்புறம் நான் ஸ்டார் முறுக்கு எடுத்துருக்கேன் நம்ம உங்களுடைய விருப்பம் எது வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெயும் தடவி விட்டேன் நாங்கள் எண்ணெய் தடவி தாங்க முறுக்கு புளியணும் அப்போ தான் நமக்கு புளியிறதுக்கு ஈஸியாக வரும் இப்போ கையில் எண்ணெய் தடவி இதுக்குள்ளே எடுத்து போட்டுக்கலாங்க முறுக்கு அச்சியில் முறுக்கு அச்சியில் எடுத்து போட்டுக்கலாங்க மாவை இப்போ நான் ஒரு சளி கரண்டி வச்சுருக்கேன் இதில் நான் புழிஞ்சு எடுக்கிறேங்க முறுக்கு புழிஞ்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக சூப்பராக வருங்க புழியத்துக்கு ரொம்ப கெட்டியாக தான் தெரியும் இது பண்ணாதுங்க இப்போ நம்ம எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துக்கலாங்க இப்போ எண்ணெய் காய வச்சுட்டேங்க இப்போ நம்ம முறுக்கு புழிஞ்சது இதில் போட்டுக்கலாங்க இப்போ அதே போல் எல்லாத்தையும் புழிஞ்சு இதில் முறுக்கு போட்டுக்கலாங்க அச்சியில் புழிஞ்சு இதே போல் போட்டு எடுத்துக்கலாங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்ட முறுக்கெலாம் ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சுங்க ஒரு சைடு இப்போ திருப்பிக்கலாங்க இப்போ நமக்கு முறுக்கு வெந்துருச்சுங்க இந்த சைடு தெளிப்பு போட்டு இப்போ எடுத்துக்கலாங்க நமக்கு அந்த பபுள்ஸ்லாம் அடங்கி நல்லா சொட சொடப்பெலாம் அடங்கி நல்லா வந்துருக்கு பாருங்கள் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் முறுக்கு எடுத்துக்கலாங்க நம்ம எண்ணெயை உடச்சிக்கலாங்க இதே போல் எல்லா மாவையும் போட்டு எடுத்துகிட்டு நான் காமிக்கிறேங்க பாருங்கள் நம்மளுடைய முறுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இட்லி மாவை வச்சு நம்ம செஞ்சேங்க வேறு எதுவும் நான் சேர்க்கலை நான் வந்து பொட்டுக்கடலை மாவு கொஞ்சம் அரிசி மாவு தான் சேர்த்தேன் இந்த பாருங்க நம்ம முறுக்கு மாவு அரைச்சா கூட இந்த அளவுக்கு வராதுங்க அவ்வளோ சூப்பராக அதை பாருங்க நல்லா சாஃப்டாக சூப்பராக வந்துருக்குங்க நல்லா மொறு மொறுன்ட்டு இருக்குங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் நீங்களே அசந்து போயிடுவீங்க நன்றி வணக்கம்